吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有心动场面，令人惊艳。水提笔，水闪闪，风微弯，回首看，有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。将魏战红押下去，听候发落。官家，官家，燕青，朕命你全权彻查此案。这魏战红也交由你京兆府审问开押，将账目取回后查明核实。若桑太尉确与此事无关，就应予尽快释放才是。臣遵旨。官家，臣还有一个不情之请。关于赐婚一事，这婚事是朕赐予苏姑娘的恩典，若要更改，首先要苏姑娘应允才是。朕乏了，你们先下去吧。是，是。阿七，四爷，不必操之过急，会有办法的。嗯。多谢严大人了，爹爹的事情总算是分了案。可惜没能一举揪出幕后黑手。早在意料之中，若卓文远真的是幕后黑手，想必他不会这么轻而易举的暴露自己。狡兔三窟，真是教出了个好学生。难为四爷了，当爹被他这么羞辱。阿姐，为了你，为了你爹，就算是刀山火海，我也无怨无悔。对了，你二人是何时想到这计策的？这究竟是怎么回事？阿七，有我在，我一定会想办法救出桑太尉。就算官家下旨辞婚，我也不会与你分开。你还想抗旨不成？除非……除非什么？除非我们兵行险证。你是想？我们找了整个汴京城，都没有找到魏展红的踪迹。你说他会不会就在卓府里？之前卓文远带我参观他的府邸，我当时就觉得有所异常。你说一个文官的府邸里，为何会有这么多的护卫？而且这些护卫看着就是练家子，身手了得。若不是在防范什么，那就一定是。在保护什么重要的人？可万一这正是卓文远他想让你看到的呢？万一魏展红不在他府里，你岂不是羊入虎口？可现在已经没有办法了。如果不这么做的话，我爹……不可！我不能让你涉险
，我保证，我保证会安全的回来。只要我们谋划得当，应该不会有什么问题的。如果我们真的要决定这么做的话，必须要计划周密，一点差错都不能有。再想想。好。就这样，我与桑奇定下了瞒天过海的计策，先让卓文远觉得自己计划得逞，桑奇已经无路可走。再次进入卓府时，我仔细观察了院落的布局，发现后院入口处有侍卫把守，还有丫鬟送餐，猜测魏展红或许就隐藏在后院中。哈，要我替你嫁卓文远？妈，这不是你的心愿吗？我堂堂太傅千金，干嘛要偷偷摸摸嫁人？再说了，我凭什么管？就凭你对卓文远的一片真心啊！你好好想想啊，这可是你唯一一个能是正式的身份加入卓府的机会，千载难逢。佳音，当初你为了接近燕四爷，不惜撞马车，你就不想为卓文远做点什么吗？你要知道，这得到一个人呢，手段不重要，重要的是结果。你说我说的对不对？哎，我还以为宋大小姐也是一个敢爱敢恨、行事果断之人，没想到也是如此拖泥带水。罢了，大不了我嫁给周文远便可。不过你要知道。带我进了卓府，你就只能当个妾室。你等等，凭什么让我做妾室？这事我答应了，说吧，要我怎么做？爽快，这才是宋大小姐应该有的风范。我们坐下聊。说服了宋佳音，我们离计划成功就只有一步之遥了。我和桑琪一直被卓文远严密监视。婚礼前夜，我俩上演了一出离别戏份。在麻痹卓文远的同时，桑琪也趁机将卓府的地图以及行动后的撤退路线交给了我，以便我安排人手在外围布置接应。是要托付于你，你，你这么快就清醒了？你府内说话方便吗？啊，方便吗？啊，走，快！啊，喂，思燕，那个，我让妍妍带人佯攻卓府，白石也装作伺机潜入，借此转移府中侍卫的注意力，而我，则拦路抢心，尽量拖住时间。最精彩的部分来了。大婚当日，宋佳音替我上了轿子，而卓文远只顾着关注思燕和妍妍等人。就这样，我前进卓府，趁乱劫走了魏展红。
屋顶有人！快，来梯子！站长，是，梯子，等等，来了来了，等等，单凭你一人就带出了魏展鹏，快，严三郎。你怎么刨根问底的？给我追！哎，好了好了，其实还有一个帮手。前面，快上，快！走走走，快快！七郎，孙琦，你二人真是引来一出好戏。你们呀，该去那个勾栏登台献艺，指不定能成为汴京的名角呢。三郎平日里一本正经的，现在学会说笑了。目前最重要的事情，还是要把账目找回来，这样爹爹才能够尽快恢复。严大人，我跟你一起行动吧。不必了，我先将魏展鸿押回京兆府，准备妥当以后，我再去起货账本。你和七郎折腾了一天，早些恢复休息吧。可阿七，放心吧，三郎行事稳妥，交给他吧。那就有劳严大人了。这本来就是京兆府分内之事，那告辞。走吧。若此事真的跟卓文远有关，他会善罢甘休吗？魏展鸿诬告桑太尉一事，臣难辞其咎。臣万没有想到，魏展鸿竟然包藏祸心，想要祸乱朝廷。当初臣念在与他同窗之前。误信了魏展鸿一面之词，觉得他有冤屈在身，暗心设计私言一事。无论如何，此事皆因臣而起，还请官家降罪处罚。你当真愿意受罚？臣愿受责罚。此事非同小可，若官家不降罪处罚，于情于理，都有失公允。官家。卓文远一时疏忽，受了奸佞之辈的蒙蔽，犯下了错。念在他年纪尚轻，对朝廷也是忠心一片，求官家从轻发落。哎呀，爱妃啊，爱妃，你这是干什么呀？快起来呀、啊，起来呀、啊，别哭坏了身子
。哎呀，爱妃啊，朕并没有说真要罚他。文文远初入官场，阅历未深，情有可原。再说，也没铸成什么大错。啊，别哭了。卓青，平身吧。多谢管家。记住啊，日后为官，需更加谨慎才是。日后微臣定当肝脑涂地，不负圣恩。嗯。谢官家开恩。哎呦，哎呦，行了行了，你说你哭坏了身子，朕得多心疼啊！啊，为了一个桑家女郎，竟惹出这么多事端，这就是你所说的万事俱备，真是太让我失望了。姑姑，这次确实是侄儿大意了。如今，这魏展宏改了口供，又供出了账目。万一严三郎查到了我们头上，该如何是好？姑姑放心，魏大人在西昭中不过是个无足轻重的角色，账目应该不会直接牵扯到我们头上的。不过为确保万无一失，账目一事，侄儿会料理妥当，绝对不会让他们有机可乘。这次，万不能再出错了。幸好这魏展宏不知道你的身份，不然该如何是好？官家重情，看在我的面子上没有处罚你。可是此事一出，朝中定会有人对你不满。对了，我听下人禀报，那宋佳音还在你府上，你打算如何处置？这儿打算认了这门婚事，也好与宋家结盟，帮死宋太傅。这样一来，周宋两家一损俱损，一荣俱荣。宋太傅将来定会鼎力相助。坐吧，这事儿倒是办得不错。本来啊，我还想劝劝你，放下对那桑家丫头的执念。看来是我多虑了。文远，你本不该惦记桑琪，你们俩。绝无可能，姑姑，这话什么意思？事到如今，告诉你也无妨。姑姑，怎么，差事办砸了？不，没有。这是何意？我去药房取名单时。名单不慎被人拿错了，呃，不过我已经找回来了。是谁拿错了？哦。公子，你的药。啊，谢谢。正巧去取药，一不小心弄混了药方和名单。桑宇，他可看见了其中内容？嗯，我找他拿名单时，桑宇对我说了些奇奇怪怪的话，是,是看起来些什么？不必忧心，桑宇这个人我是知道的，平日里病病殃殃的，也不是个多事的人。放心吧，不过以后做事一定要小心，知道吗？回去吧，天不早了。嗯，侄儿告退了。
是他命该如此，怪不得别人。如今魏展红的事情已经败露，再想拉拢桑家绝无可能。我今日同你说这些，是让你心里有数。桑家与我们，早晚是要反目的，早做提防好了。我们的人已经在订房了，钱九姑娘也召集了城内最精干的下属，随时可以行动。哦，知道了。公子，夏尔那别墅，夫人一直嚷着要见你。你看，要收我日夜操劳，他必然烦我。让走，属下明白。昨日彻夜忙公务，一大早匆匆外出公干，我们刚刚完婚，这礼物怎么这么不通人情？他怎么来了？钱九姑娘是我的客人，来府上小住一段时间。见过卓夫人。卓远，你什么意思啊？我们刚刚完婚，你就带外室进府，成心羞辱我是不是？我说的话你没听明白是吗？钱九是客人，你是卓家大娘子，说话要注意分寸。卓夫人。我与卓公子相识多年，既是朋友，又是知己，来府上做客也是合情合理的。夫人大可不必大动肝火。这里哪有你说话的份儿？你给我闭嘴！我不是有意伤你的，没事吧，夫君？这里是卓府，不是太傅府，容不得你在这撒野胡闹。如果你还想成为卓文远的夫人，你回去好好想想，今后的日子该怎么过，怎么与人相处。你娶我回来，就打算这么对我吗？我从来没有打算娶你，是你自己要强嫁过来的。如果你不满意，随时可以合理。千九，今天的事你们谁敢说出去，我要你们好看！是。大人，账目就在这棺木之中了，且看。是。
找到了。什么人？大胆贼人，还不束手就擒？尔等已无路可走，需要再做无谓的抵抗。真是一帮亡命之徒。好在七郎同志，我们早有准备，可惜没能留活口，不然或许能查出什么线索。无妨，七郎是验尸高手，他一定会有办法的。公子愁眉苦脸的，也不跟钱九说说话。我猜公子把我接到府上来，不只是为了气气宋佳音吧？我知道。桑奇设局骗你的事儿，你还耿耿于怀，与你无关。与我无关。当初公子说要陷害桑家，要让他们当你的替罪羊，我明知你有私心，还是千里迢迢的把魏展红秘密护送回来。结果呢？你只把他当做一个筹码，只要桑奇愿意嫁给你，你就会弃大局于不顾，把桑威保出来，对不对？可惜公子非但没能如愿娶到桑琪，还险些引火烧身。魏展红为了活命，供出了账本。他们魏家跟我们西昭过从甚密，万一事情败露，我们潜伏在汴京的所有人，包括我自己，都脱不了干系。所以你这是在怨我？前久只是为公子鸣不平罢了。经过了这些事情，想必公子也清楚了，真心相待的只有千九，什么儿时情谊，什么竹马青梅，都只是公子一人记得罢了。他桑琪从未放在心里，公子。钱九希望你能明白，桑琪不能给你的，钱九都可以给你。进来。派出去的人中了埋伏，账目落在了应云之手上，可留下活口？应该没有。公子不必担心，我手下都是死忠之士，就算被生擒，也一定不会招供。只是这账目落到了他手上，会不会真的查出些什么来？公子可有计划？事到如今，不可再生事端。只好见招拆招了。你可还记得，律学课上我教过你们看验尸身的方法，现在可以用上了。我之前一直演的是尸体，可能有些记不得了。不过四爷，你也没有在真正的尸体上面实验过。纸上得来终觉浅，今日我就给你补上这一课。别紧张，就当做是上课。
只要能找到幕后黑手，就能帮哥哥伸冤，也能让西昭的这些恶徒们不要再为非作歹。我准备好了，我们开始吧。四爷，事情总算是有些进展了，接下来该怎么办？先不要打草惊蛇，此事还需要仔细谋划。明白。七郎，七郎，我在帐幕中有发现。帐幕中啊，记载了一桩土地交易，而交易的地块，正好是桑月出事前抓药的药房。桑月出事之后，这药房几经易手，最终流入到魏大人的名下。我带人连夜彻查了魏家旧址和曾经几个接触地块的人，均没有任何发现，唯独和魏大人交易的卖家张秀平，查无此人。你的意思是说，这个张秀平可能会知道一些内情？他曾经与魏大人接触过，指不定能有什么线索。当然。也不排除此人就有问题，可户籍名册上根本没有此人的消息，完全查不到。此人应该是用了假名。四爷，可以去典籍室找找。典籍室？之前整理典籍的时候，不仅有朝廷的府邸，还有一些民间小报和地方志报，这些东西可能会有一些信息。事不宜迟，那我们这就回典籍室。好，哎，还是我去查吧。你们二人昨日就不曾休息。此事关于家父的清白，还有哥哥的旧案。还是亲力亲为比较放心。三郎，您还有更重要的事情要做。还记得那日我们勘验尸身时，发现了高兴你了，我怎么睡着了？我刚刚做梦，梦见你丢下我就走了。傻瓜，我怎么会丢下你就走呢？你就是太累了，所以才会做这样的梦。要是真累了，去休息一会儿，养足精神。查案也不是一朝一夕的事儿。西昭的事情没有了断。我怎么能安心睡觉？四爷，上典籍。你们怎么来了？啊，我们查阅些典籍，为日后招生做一些计划。哦，上典籍啊！听闻桑太尉的案子马上就要结了，上典籍，在家安心等候桑太尉就好。这新贵的事啊，不急于这一时。还是要早些做好准备的。嗯，这个是你们准备招募的女弟子。冯博士，您认识？啊，应该不认识。这女子啊，和我一位故人同名罢了。冯博士，您这位故人是谁呢？嗨，都是一些陈年旧事了，不提也罢。哦，你们忙你们的，我来取本书。王博士，我想知道您的这位故人到底是谁，还有他现在在哪儿？这，这重要吗？重要。哎呀，你们这些后生啊，这为何要苦苦相逼呢？你说，谁年轻的时候没有做过点荒唐的事呢？哎呀，罢了，告诉你们吧。这张秀平便是张妈妈，清风楼的张妈妈。冯博士，你确定？哎呀，老夫年纪大了，很多事情都记不真切了，唯独这张秀平这个名字，老夫
，绝对没记错。我刚刚查到，钱九一搬进卓府，张妈妈作为他的随侍，也一同搬了进去。这个张妈妈在西昭里是个什么角色？钱九的手下。秦朗，要不要拿住他，审个清楚？千万不要贸然行动，我们需要更多的证据。好吧，我会继续派人盯着张妈妈，希望有所发现吧。如果他有什么异动，立刻通知我。这卓文远待的倒是安稳，账目没有涉及到他们卓家，他就放任不管了。我昨日出门，发觉有人跟踪，猜想是金兆府可能在账目中发现了问题。千九，我们要早做打算才是。这卓家看来是指望不上了。我们暴露了，对卓公子有什么好处？大家都是一条船上的人。您是不是多虑了？哼！这么多年的合作，卓家的获利可远比我们大。如今卓远进了吏部，又联合了宋家，今后或许就用不到我们帮衬了。现今我们在卓家的眼中，就如同鸡肋一般，食之无味，弃之可惜。有道是。鸟尽弓藏，兔死狗烹，咱们不能不防啊！千九，你做事一向稳妥，我一直都很放心。但是就是在卓文远这件事上，你总是拎不清，我眼看着你是越陷越深。如若将来有一天……让你在我和卓文远中间做个选择，你该不会背弃我吧？钱九不敢。您对钱九的恩情，钱九莫齿难忘。钱九绝不会背叛西昭，背叛您。钱九，愿一直追随在您左右。你还知道回来？你这整日都在忙什么？怎么连对赐婚一事都不闻不问，还让人家兰姬姑娘亲自上门来催？你也太过无礼了。夫人言重了，兰姬只是奉父母之命过府探望，绝无催促的意思。看看，兰姬多明事理，这么好的儿媳妇，还不赶紧给我娶进门来？行了。你和兰姬好好的聊聊，抓紧把日子定下来。万一哪天官家问起这婚事来，咱们燕家也好有个交代。云芝，最近还在忙桑家的事。是。若此案一日不结。你就打算这么拖下去？兰姐，你不要再苦苦相逼了。你我认识也已有多年，我的为人你应该十分清楚。我此生非丧妻不娶，别在我身上浪费时间了。你打算抗旨吗？我们的婚事是官家的恩典。官家只是赐了婚。并没有定下婚期，何来抗旨一说？云芝，白氏在。我突然想起来，此案还有一处疑点，快去备马。哦，对对对，苏小姐，我先告辞。兰姬，我有公务在身，辞别。
这上面除了药房那桩土地交易，就没有其他任何有用的消息了。是不是出了什么纰漏了？我再核查一下吧。累了吧？哎，我没事，不用你服侍我了。这哪能叫服侍你啊？以后我要累了，你也得给我安安。好。今日回来就闷闷不乐的，是因为家里催你的婚事了吧？先不提那事儿了。现在最重要的就是对付西周。不过好在，这账本上面所有的事情都没有牵扯到太尉。等此事结束之后，太尉应该就可以回来了。四爷，若是这账本真的查不出什么。仅凭一张土地交易，真的可以牵出西招吗？擒贼擒王，得先拿住西招的头面人物才行。你的意思是，引蛇出洞？